ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯ ರಾಮನಾಮ ವರಾಣೆ ನನಗೆ ರಾಮಾಯಣಂಲೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಒಕ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಗ ಕೀರ್ತಿಂಚಬಟ್ಟಾಡು ಅಂತ್ಯಗಾಕುಂಡ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹಾನ್ ಧರ್ಮ ಸಾಧು ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಅನಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿಂಚಿನ ವಾರು ಮಾರೀಚುಡು ಮುಂದು ಮುಂದು ಮನಕು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಕಾನೆ ಅಂತಗ ಒಕ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಗ ಕೀರ್ತಿಂಚಬಡಾನಿಕಿ ರಾ ಏನು ಏ ಕಾರಣಾಲುಂಡುಂಡಾಯಿ ರಾಮಲ್ಲೋ ಜನ್ಮತ ಸುಗುಣಾಲುನಾಯ ಲೇಕೋಟೆ ರಾಮಡಿ ಒಕ ಪೆಂಪಕಂಲೇ ಉಂದ ರಾಮಡು ಗುರುಲು ನೇರ್ಪಿಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯವಲನ ರಾಮಡು ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಗ ಎದಿಗಾಡ ಅಂಟೇ ಮನಕು ಒಕ ಚಿನ್ನ ಉದಾರನ ಇಕ್ಕಡೆ ಮನಕಿ ಪಿಡು ದಲುಸ್ತುಂದಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತ ಏ ಕ್ಷಣಾನೈತೆ ರಾಮಡು ಅರಣ್ಯಾನಿಗೆ ವೆಳ್ತುನಾನೇನಿ ತನ್ನ ಮಂದಿರಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಡಿ ನುಂಡಿ ರಾಮನ್ನು ವೆಲ್ಲೊದ್ದು ವೆಲ್ಲೊದ್ದು ವೆಲ್ಲೊದ್ದನಡಮು ಲೇದಾ ನೀನು ತನ್ನ ಉತ್ತ ವಸ್ಥಾನ ನಡಮು ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ತಾನು ಧರ್ಮಂ ನುಂಡಿ ತನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತೇ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯಮನ್ ಜಪ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀಕಿ ಭರ್ತೆ ಎಂತ ಮುಖ್ಯಮು ನೀವು ತನ್ನ ಭರ್ತತೋಟೇ ಉಂಡಾಲು ಗಾನಿ ಕೊಡುಕುತೋ ಕಾದನ್ ಜಪ್ಪಡಮು ಇವೆನ್ನೂ ಚೇಸ್ತುನ ಸಮಯಂಲೋ ಎಂತೋ ದುಃಖಂಲೋ ಉಂದಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತನೇ ಕಾದು ಮನಮಂದರಂ ಕೂಡ ಸುಖಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ಪಂಗಿಪೋತಾಮು ದುಃಖಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ಕುಂಗಿಪೋತಾಮು ಅಂಟೆ ಕೊಂದರು ಸುಖಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ಕೂಡ ಪಂಗಿಪೋಗಪೋವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಮಾನವಡು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ದುಃಖಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡು ಕುಂಗಿಪೋನ ವಾಲಂಟು ಎವರ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಂಗಿಪೋತಾಡು ಓ ಕಷ್ಟಂ ವಚ್ಚಿನ ಓ ದುಃಖಂ ವಚ್ಚಿನ ಕುಂಗಿಪೋತಾಡು ಆ ವಿಧಂಗ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತ ಕುಂಗಿಪೋಯ್ಯುಂಗಿ ರಾಮಡು ವೆಳ್ತುನ್ನಾಡು ಇಂಕ ರಾಮಡು ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ನೀನು ಚೂಡನು ಪನ್ನೆಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಗರ್ಭಂಲೋ ಮೋಸಿನ ನಾ ಕೊಡುಕು ಇಂಕ ನಾ ಕನಬಡಡನ್ ಜಪ್ಪಿ ಓ ಓ ಓ ಅನ್ನು ಎಡಿಸ್ತುಂದಿ ಗುಂಡಲು ಬಾದು ಕೊಟ್ಟುಂದಿ ಆ ಅಪ್ಪುಡುನ್ನ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕಿ ಅಸಲು ಎಂತಗ ಎಡ್ಚಿಂದು ಅಂತಗ ಎಡ್ಚಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಕರಕು ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿ ಉನ್ನತಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಇಂಕ ರಾಮುಡು ಅಡಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಲನ್ನು ನಿಕ್ಷೇಯಿಂಚುಕೊಂಡಾಡು ಇಂಕ ಮರ ತಲ್ಲಿಗ ರಾಮುಡುಕು ಒಕ ಮಂಚು ಮಾಟು ಜಪ್ಪಾಲಂದು ರಾಮನ್ನು ಕೂರ್ಚು ಬಟ್ಕೊಂಡು ಜಪ್ತುಂದಿ ರಾಮ ಇಪ್ಪಡವರಕು ನೀವು ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿದೆ ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡ ಯುವರಾಜ್ಗಾ ಈ ಅಂತಃಪುರಂಲೋ ನೀ ಧರ್ಮಂ ವೇರು ರೇಪಂ ನಿಂಡು ನೀವು ಅಡುಗೆಲೋ ಇಳಿಟೇನಪ್ಪುಡು ಧರ್ಮಂ ವೇರು ಅನ್ನಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಧರ್ಮಂ ಮಾರ್ಪು ಜಂಗುತ್ತುಂದನ್ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸು ಕಾನಿ ರಾಮಡಿಕಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪಾಲ್ಸಿ ವಚ್ಚಿನಿಂದಿ ನೀವು ಅಡುಗೆಲೋ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಧರ್ಮಂ ವೇರು ಉಂಟುಂದಿ ಜಾಗ್ರತ ಅಂತ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ಅಂಟೇ ದಾನ್ ಚೆಪ್ಪಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರಮಿಂದ ಅಂಟೇ ತಲ್ಲಿಗ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ತುಂದಿ ಓ ಪಕ್ಕನ ಕುಂಗಿಪೋತುಂದಿ ನಾ ಬಿದ್ದ ಇಂಕ ಕನಬಡಡು ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕನಬಡಡು ಅನ್ಕುಂಟುಂದಿ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಕನಬಡನ್ ನಾ ಬಿಡ್ಡಕು ಮಂಚು ಬುದ್ದುಲು ಮಂಚು ಮಾಟಲ್ ನೀರ್ಪಾಲು ಧರ್ಮಂ ಅನೇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಂಟುಂದಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಒಕ ರಾಜುಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಧರ್ಮಂ ಅನೇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಂಟೇ ಪೆದ್ದಗಾ ಕಷ್ಟಂ ಕನಬಡದು ಎಂದುಕಂಟೇ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಯುವರಾಜು ಗನಕ ತನ್ನ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಎನ್ನು ಉನ್ನಾಯಿ ಸ ಸಮಯಾನ್ಕಿ ಭೋಜನಾನ್ಕಿ ಅನ್ನಿ ಅಂದುತ್ತುನ್ನಾಯಿ ಪನಿಗಾಲು ಉನ್ನಾರು ಡಬ್ಬುಕು ಕೊದವಲೇದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೊಡುಕು ಏದಿ ಕಾವಲಂಟೆ ಅದು ನಿಮಿಷಾಲ ಮೀದ ಜರುಗುತ್ತುಂದು ಗನಕ ಧರ್ಮಮೋ ಅಧರ್ಮಂ ಅನೇದು ಕನಬಡಕ ಪೋವಚ್ಚು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತ ಯೊಕ್ಕ ಭಾವನ ಅದೇ ನೀವು ಅಡಿಲಗು ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ನೀವು ಧರ್ಮಂ ತಪ್ಪೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದು ಗನಕ ಜಾಗ್ರತ ಅಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ದೀನ್ನು ಮನಕ್ಕು ಇಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪುಡುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಮನಮ್ ಒಕ ಉದಾಹರಣೆ ಜಪ್ಕೋವಾಲಂಟೆ ಒಕ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಲೋ ಒಕ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಉಂಟಾಡನ್ಕೊಂಡಿ 
ఇంకొక కంపెనీ వాడు త్రీ పర్సెంట్ మీకు లంచంగా ఇస్తానని ఇంకో వాడు వన్ పర్సెంట్ ఇస్తానంటే ఈ ముగ్గురు దగ్గర తీసుకోకుండా దాన్ని ధర తక్కువ చేసి కంపెనీకి తక్కువ ధర కొన్నవాడే ధర్మమూర్తి అంతేగాని నేను త్వరగా ఉన్నప్పుడు నాకు అవకాశం లేదు కనుక నేను ధర్మమూర్తిని ఇప్పుడు ధర్మం మీద నిలబడుతున్నావా లేదా అన్నదే తెలుస్తుంది అదేది ఆశించకుండా ఆర్గనైజేషన్ కొరకే నువ్వు పాటుపడి ఆర్గనైజేషన్కి లాభం చేకూర్చాలన్న భావనతోటి నువ్వు ఆ పర్చే సమయంలో నిర్ణయిస్తే అప్పుడు నువ్వు ధర్మమూర్తి అవుతావు అంతేగాని ఏ అవకాశం లేనప్పుడు నాకు ఏ అవకాశం లేదు అయినా కానీ నేను ధర్మమూర్తి నేను చెప్పుకోవడం కాదు అవినీతికి పాల్పడే అవకాశం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముట్టుకోకుండా అది ఒక విష విషంతో కూడిన ఆహారం అనుకుంటేనే అప్పుడు ధర్మమూర్తి రామచంద్రమూర్తి అదే అంటాడు కదా అవినీతితో పాల్పడ్డది అధర్మంతో వచ్చింది నాకు విషంతో కూడిన ఆహారం అంటాడు లక్ష్మణుడు ఎంతగా అంటాడు అన్న నేను ఎదురిస్తాను తండ్రిని కారాగారంలో పెట్టి రాజ్యం నీకు ఇస్తానంటే లక్ష్మణ అలాంటిది నేను తీసుకొని ఆ రాజ్యం నేను తీసుకుంటే విషంతో కలిసిన ఆహారాన్ని తింటే మనిషి ఏమవుతాడో ఆ రాజ్యాన్ని తీసుకుంటే నేను అదే అవుతాను అంటాడు అందుగురించి కౌశల్య మాత రాముడు వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తుంది రామ జాగ్రత్త అరణ్యంలో నువ్వు ధర్మంతో ఉండాలని ఉంటుంది అరణ్యంలో ధర్మం ఏముంటుంది అంది అని మనం అనుకోవచ్చు ఒక చిన్న ఒక ఉదాహరణే చెప్పుకోవచ్చు అంటే కౌశల్య మాత చెప్పలేదు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి రాముడికి లక్ష్మణుడికి సీతకు ఆహారం అవసరమైందనుకోండి లేదా ఒక రోజు మాంసమే తినాలనుకున్నారనుకోండి వీరికి కావాల్సిన ఒక జంతువు ఒక లేడో దుప్పెను ఏదో ఒక చిన్న దాన్ని తీసుకొని దాన్ని చంపి తినడంలో తప్పు లేదు క్షత్రియుడు కనుక వాళ్ళకు కావాల్సినంత ఆహారం కొరకు తీసుకుంటే అది ధర్మం కాదు దానికి బదులుగా నాలుగు జింకలను చంపేసి వాళ్ళు ఒక కొద్దిగా మాత్రమే తిని అది వదిలేసి పోయారనుకోండి అది అధర్మం అవుతుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలు మనకు తెలియదు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము వేసి అడుగు వేసే ముందు మనం ఆలోచించాలని మనకు రామాయణం చెప్తుంది కౌశల్య మాత అదే చెప్తుంది రామ అడవిలో నువ్వు ధర్మం తప్పకూడదు అంటే ధర్మం తప్పకూడదు అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అవకాశం ముందు లేకుండా ఓ బాణం వేశారనుకోండి అది ఎవరికన్నా దగ్గరితే అది అధర్మం అవుతుంది ఈ విధంగా రాముడికి అలా కృంగిపోతూ కూడా ఆ తల్లి నేర్పించింది అనుకని రాముడు ధర్మమూర్తిగా కీర్తించబడుతున్నాడు ఈరోజు అందు గురించి మనమందరం కూడా మన తల్లిదండ్రులు చెప్పేది మన క్షేమం కొరకు మన మంచి కొరకు అని చెప్పేసి అలా ఆలోచనలో ఉండాలి అంతేగాని రాముడు ఒక్క మాట కూడా తల్లిదండ్రులతో కానీ పెద్దలతో కానీ గురువులతో కానీ నాకు తెలిసిన ఈ విషయం మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి రామాయణం ఒక్క దగ్గర కూడా రాముడు అన్నాడా అనలేదు అదే మనమైతే మన తల్లి మన వెనుకన ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఆ డోర్ బయట వరకు వచ్చి ఏదో చెప్పబోతుంటే మనం కసిరించుకుంటాం నాకు తెలిసి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అని కానీ తన మనసు ఎంత చురుక్కు అంటుంది అరే నా బిడ్డ ఇట్లా అన్నాడే అని చెప్పేసి ఎంత బాధపడుతుందండి ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే మన తల్లిదండ్రులతో అలా మనం ఏ క్ష ఏ క్షణాలు కూడా మనం అలా వాళ్ళ అలా ఆచరించాం మనం తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి అందు గురించి రాముడు అంతగా కీర్తించబడడానికి కారణము తల్లిదండ్రుల పెంపకమే కౌశల్య మాత పెంపకమే ధర్మమూర్తి అయ్యి ఒక్క మాట కై దశరథ మహారాజు కైకే నీకు ఎప్పుడో ఇచ్చిన వారాలు ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి తనకు రాజుగా చక్రవర్తిగా అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి భార్యను బంధించమని చెప్పొచ్చు కారాగారంలో వేయమని చెప్పొచ్చు ఆ రాత్రి వాళ్ళిద్దరి మధ్యనే జరిగింది సంభాషణ ఏదైనా ఒక మాట చెప్పి నా భార్య నన్ను చంపడానికి పోయిందను ఏదో ఒక మాట చెప్పి కూడా కారాగారంలో వేసే అవకాశం ఉంది ఒక రాజుగా కానీ ధర్మానికి నిలబడి సత్యానికి నిలబడి నేను నీకు మాట ఇచ్చాను కనుక రాముడు వెళ్తుంటే గుండెలు బాదుకొని ఏడుస్తున్నాడు నేను చచ్చిపోతాను నన్ను కనికరించని చెప్పి భార్యను బతిమిలాడుతున్నాడు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు కానీ ఆ ధర్మంగా పోలేదు అందు గురించి ఆ తల్లిదండ్రుల పెంపు రామచంద్రమూర్తి ఎన్ని యుగాలైనా కాని రామో విగ్రహాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ అని చెప్పుకోవడానికి కారణం వారి పెంపకం విశ్వామిత్ర విశిష్ట మహర్షి శిష్యరీకమే కనుక అంత గొప్పగా ఎదిగాడు మనం కూడా మన జీవితంలో ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి వేసే ప్రతి అడుగు కూడా వేసేటప్పుడు ఇది మంచి కా చెడు కా అని చెప్పి ఆలోచించాలి అంటే ఇంత అవకాశం ఉందా అండి ఇంత సమయం ఉందా అని అనుకోవచ్చు మనం ఒక ప్రతి దానికి సమయం ఉంది మన ఆలోచన పరిధిలో మనం ఆలోచించాలి ఈ రోజు మనము ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం వ్యాపారానికి వెళ్తున్నాం అది వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎలా ఆచరించాలన్నది చెప్పి మనకు సమయం లేదా ఉంది తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఆచరించాలని చెప్పే ఆలోచించడానికి సమయం లేదా ఉన్నది కానీ మనమంతా కూడా అహంకారంతో
ఏమంటారంటే ఈ శరీరంలో అహమే నిండిపోయింది రక్తం లేకుండా మనం ఒక్కొక్కరిని ఎన్ని రకాలుగా మనం మించబెడుతున్నాం తల్లిదండ్రులు ఎన్ని రకాలుగా మాటలు అంటున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఆ తల్లి మనల్ని అలాగే చేసిందా ఆ తల్లి పది మాసాలు నా మాసాలు మోసి కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా మనకు జన్మ ఇచ్చింది దేని కొరకు మన కొరక లేకపోతే మన పెంపకం కొరక మనల్ని ఉద్యోగ తీసుకురావడానిక లేకపోతే తన సుఖానికి అని మనం ఆలోచిస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా రామచంద్రమూర్తి మాదిరిగా మనం తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తాము అలాగే కీర్తి సంపాదిస్తాం కీర్తి అనేది మనకు మంచితనంతో వస్తుంది కానీ డబ్బుతో రాదు అని గురించే కదా అక్కడక్కడ మనం వింటుంటాం అయ్యో ఆయన అప్పుడే పోయాడా అండి ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉంటే ఎంతో మందికి ఉపయోగపడేవాడండి అని చెప్పి అనుకుంటారు అంటే నాలుగు రోజులు ఆ వ్యక్తి ఉంటే ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతున్నాడు అంటే అది డబ్బుతో కూడుకున్నది కాదు మంచితనంతో కూడుకున్నది అంటే మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి వారు చనిపోయారంటే మనం ఏమనుకుంటాం అయ్యో ఇంకా నాలుగు రోజులు అతను సాన్యత్యం మనకుంటే ఇంకా మంచి నాలుగు మంచి మాటలు మనం నేర్చుకునే వాళ్ళని అనుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా కీర్తి సంపాదించడానికి కారణం తల్లిదండ్రుల పెంపకం వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు మనం నేర్పించిన మంచితనాన్ని మనం బాటగా వేసుకోవాలి మన గురువులు చెప్పింది మనం అల్లవేలలా మన మదిలో పెట్టుకొని దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తేనే మనకు ఇదవుతుంది అంతేగాని మనము ఏది కాదనుకుంటే కూడా కష్టం కౌశల్య మాత చూడండి ఎన్ని కష్టాలు ఎంత దుఃఖపడుతూ కూడా రాముడికి చెప్పింది దశరథ మహారాజుతో ఒక మాట అంటుంది మహారాజా స్త్రీకి మూడు దిక్కులు అంట ఒకటి ఏమో భర్త మొదటి దిక్కు రెండవది కొడుకు పుత్రుడు రెండవ దిక్కు మూడవలు మూడవది బంధువులు నాకు మొదటి దిక్కు నువ్వు ఉండి నాకేం కాలేదు ఎందుకంటే ఎల్లవేళలా నీ చిన్న భార్యతో కూడుకొని నువ్వు ఉండి నన్ను ఎంత అవమానపరుస్తున్నా కాని నువ్వు ఏం చేయలేదు కనుక నాకు దిక్కు లేకుండా అయిపోయింది నా కొడుకు ఉండి అడవిలో ఉన్నాడు నాకు దిక్కు లేకుండా అయిపోయింది కొడుకు భర్త ఉన్నాక బంధువులు నన్ను ఎందుకు చూస్తారు మూడవది కూడా నాకు దిక్కు లేదు నేను దిక్కు లేని దాన్ని అయిపోయానని చెప్పి బాధపడుతుంటే ఆ దశరథ మహారాజు కౌశల్యాన్ని నన్ను ఇన్ని మాటలు పొడిచూపు మాటలు అంటుంది ఒక భార్యనేమో ఎంత తొందరగా నీ కొడుకును అడుగుకి పంపిస్తావా అని చెప్పి పొడిచూపు మాటలు అన్నది ఆ తర్వాత అంత ఈ భార్యనేమో నీ వల్ల నా కొడుకు ఇదయ్యాడు నీ భార్య వల్ల ఇదయ్యిందని చెప్పి అంటుంటే బహుశా ఎంతగా కుంగి కుషించిపోయి ఉంటాడు ఒక అంకుశంతో పొడిచినట్టుగా భావన ఉన్నది అక్కడ అంత కుంగిపోతూ కూడా తాను ఒక్క మాట కూడా తను వింటలేడు కౌశల్యాన్ని అని అర్థం చేసుకో నువ్వు ధర్మమూర్తివి ఇలా ప్రవర్తిస్తే నాకు ఎవరున్నారని చెప్పి తాను బాధపడుతున్నాడు ఆ బాధ ఎంతగా ఉందంటే మనం చెప్పలేనంత బాధగా ఉంది ఆరవ రోజు ఆరవ రోజుకు వచ్చేస్తున్నారు రాముడు వెళ్ళి ఆరవ రోజు అయింది తాను ఎప్పుడైతే కౌశల్యము తన చేతులు పట్టుకుని గతిలాడి తన కాళ్ళ మీద పడింత పడినంత చేసేటప్పటికీ అప్పుడు కౌశల్య పక్షాతాపం పడిన తర్వాత తన మనసు కొద్దిగా తేరుకుంటుంది కౌశల్య అప్పుడు ఇవన్నీ మర్చిపోయి దశరథునికి ఆలంబన ఇస్తూ తనతో అంటుంది మీరు మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళో తెలుసు కానీ నా కన్న కడుపు నా కొడుకు లేడన్న భావనతో నేను అంటున్నాను మిమ్మల్ని అనాలని కాదు ప్రభు అని చెప్పేటప్పటికి అతని లోపల కొద్ది 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 కొద్దిగా ఆలన ఇదవుతుంది అప్పటికి సీతారాములు అడవికి వెళ్ళి ఆరు రోజులు అయిపోయింది అసలు వాళ్లకు తినాలన్నది లేదు నిద్రపోవాలన్నది లేదు ఏడ్చి 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 ఆ కళ్ళకు చారలు కట్టిపోయాయంట దశరథ మహారాజుకు ఏడ్చి 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 కౌశల్య చిక్కి శూల్యమైపోతుందంట ఆరు రోజులకే అక్కడ వాళ్ళకు ఆలంబన అంటూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే సుమంత్రుడు తర్వాత సుమిత్రుని తప్పితే ఇంకెవ్వరు లేదు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఎంతగా కుంది కూసిపోతున్నారంటే అంతగా కృంగి కృషిపో కృషించిపోతున్నారు అయితే దశరథ మహారాజు ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నాడు నేను ఎంతో పాపం చేశాను కా కౌశల్య ఒక్క మాట నేను మంత్రులను సంప్రదించలేదు నా నాకు మంచి చెప్పే వాళ్ళని సంప్రదించలేను కైకి చెప్పిన వెంటనే నేను ఒప్పుకున్నానేమో అంతేకాకుండా కౌశల్య ఒక మామిడి వృక్షాన్ని నరికేసి మౌదుగ చెట్టును పెట్టాను నేను అనుకున్నాను ఆ మౌదుగ చెట్టు పలాలు ఇస్తుంది అనుకొని కానీ అది పలాలు ఇవ్వలేదు అని మా మామిడి చెట్టును నేను కొట్టేశాను అని అంటే ఇక్కడ అర్థమేందంటే నేను కైకేని ప్రేమించి మిమ్మల్ని అందరిని అన్నిగా మిమ్మల్ని తక్కువ చూశాను కనుక ఈ రోజు నాకు నా ఫలితం ఇలా ఉందని చెప్పి దుఃఖపడుతున్నాడు నేను అదే చేశాను మామిడి వృక్షాన్ని నరికి మోదుగ చెట్టుకు నీళ్లు పోసి పోచి పోదించేటప్పటికి దానివల్ల నాకు ఏమీ ఉపయోగం లేకుండా పోయింది కౌశల్య అతను ఎలా ఇదైపోయాడు అంటే ఎవరికో చెప్పుకోవాలి ఈ బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఆగకుండా చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు నీ కష్టము రాముడు లేడు అని చెప్పి అంతేకాకుండా ధర్మమూర్తి అయిన అలాంటి కొడుకును అడవిలకు పంపించే తండ్రి ఈ భూప్రపంచంలో ఎవరు ఉంటారా ఒక్కసారి రాముడు నన్ను ఎదిరించి నన్ను కారాగారంలో పెట్టినా కానీ నేను రోజు రాముడిని చూసేవాడిని 
నాకు అది శిక్ష అనిపించేది కాదు కౌశల్య అని చెప్పి ఏం రకరకాలుగా రకరకాలుగా తన బాధని ఎలా బయటకు చెప్పుకోవాలో అర్థం కాకుండా ఒక మాటకు ఒక మాట పొంతన లేకుండా చెప్తూనే పోతున్నాడు ఇంతకంటే నేను ఏం చేయగలను నేను ఏమి చేయలేకపోయాను రాముని నేను పంపించాను ఇంత పాపిస్టే తండ్రి ఎవరని ఉంటారా ఏ తండ్రి అయినా తన కొడుకు కన్న కొడుకును అడుగు పంపిస్తారా నేను పంపించాను కౌశల్య నాకు ఏ శిక్ష వేస్తారో ఎవరు వేస్తారో ఆ దేవుడు నాకు ఎప్పుడు శిక్ష వేస్తాడో అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాడు రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తర్వాత తిరిగి వస్తాడు కానీ నేను అప్పటి వరకు బ్రతుకున్నాను కౌశల్య ఈ విధంగా తాను దుఃఖపడుతూనే ఉన్నాడు మూర్చపోతున్నాడు లేస్తున్నాడు ఉన్మాది మాదిరిగా తనలో తను మాట్లాడుకుంటున్నాడు కౌశల్య నా చేయి పట్టుకో నువ్వు నాకు ఆలంబన ఇలా ఎట్లా అంటే అసలు ఏ విధంగా అంటే తన దుఃఖాన్ని ఎవరన్నా పంచుకోవాలి కానీ ఆ దుఃఖాన్ని ఎవరు పంచుకునే వాళ్ళు లేరు ఎందుకంటే తానే ఎక్కువ దుఃఖపడుతున్నాడు తన కొడుకు లేడని చెప్పేసి చెప్తూ చెప్తూ అప్పుడు తాను అంటున్నాడు ఏమని అంటే దశరథ మహారాజు వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు మనం కూడా ఏదైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆ కష్టం గురించి కాకుండా మన ఆలోచన పరివిధాలుగా పోతుంటుంది దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుందా ఏముంటుందా ఎందుకు వచ్చింది ఈ కష్టం ఇలాంటి ఎన్నో ఆలోచనలు చేస్తుంటాం అదేవిధంగా దశరథ మహారాజు ఇంతకంటే ఎన్నో ఆలోచనలు చేస్తున్నాడు ఆలోచన చేస్తుంటే ఒకసారి అతనికి ఒక ఆలోచనలో ఒకటి తటస్థ ఆ ఆలోచనకు తటస్థించింది ఏమంటే తాను తను యుద్ధనంలో ఉన్నప్పుడు అంటే అప్పటికి వివాహం కాలే శబ్ద విద్య బేరి అనే ఒక విద్య నేర్చుకున్నాడు ఏదైనా ఎక్కడైనా శబ్దం వస్తే చీకట్లో అయినా సరే ఆ శబ్దం వచ్చిన దిక్కుగా చూడకుండా బాణం వేసే విద్య నేర్చుకున్నాడు అందులో అతను అతన్ని మించిన వారు లేరు అని చెప్పి ఆ కాలంలో అనుకునేవాళ్ళంట సమయంలో ఏమైందంటే ఒక రోజు వర్షాకాలం సమయంలో తన కౌశల్య చెప్తున్నాడు కౌశల్య ఇవన్నిటికీ మూల కారణం ఒకటి ఉంది నేను చెప్తాను చెప్పి శబ్దవేది విద్య నేర్చుకున్న నేను యవనంలో ఉన్నాను అప్పటికి నేనతో వివాహం కూడా కాలేదు అంటే కౌశల్యనే మొదటి భార్య కనుక అప్పటికి వివాహం కాలేదంటే తాను మరీ యవనంలో ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడే నిలువు మీసాలు వచ్చిన దశరథ మహారాజు అయితే ఆ విద్యను నేర్చుకున్న ఎవరని నేను ఆ విద్యలో నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు ఒకరోజు వర్షాకాలం వర్షమంత బడ్డ సమయంలో సరైనది తీరంలో నేను వేటకు వెళ్ళాను ఎందుకంటే ఆ వర్షానికి జంతువులు వస్తుంటాయి కనుక అయితే ఎక్కడన్నా ఆ శబ్దం వినగానే చీకట్లు నేను బాణం వేసేటప్పటికి ఒక మృగాన్ని చంపాను ఆ తర్వాత ఇంకొక మృగం యొక్క శబ్దం వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ నేను బాణం వేస్తే రెండో మృగాన్ని చంపాను మూడోసారి ఒక ఒక కుండ నీళ్ళల్లో ముంచితే ఎలాంటి శబ్దం వస్తుందో బుడు 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 మన అంటూ అలాంటి శబ్దం వస్తుంటే ఏనుగు తన తొండం పెట్టి నీళ్లు తాగుతుందనుకొని నేను బాణం వేశాను కౌశల్య అంతే ఆ బాణం వేసిన వెంటనే వెంటనే అయ్యో 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 అంటూ ఆహాకారాలు వినబడ్డాయి అంటే నాకు ఎక్కడ లేని భయం అయిపోయింది భయం వచ్చింది ఆ శబ్దం వచ్చిన పక్కకు వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక చిన్న బాలుడు తపస్సి తాను ఆ బాణం పుచ్చుకొని గిల 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 కొట్టుకుంటూ అక్కడ పడి భూమి పైన పడిపోయి ఉన్నాడు పడిపోయి తాను ఎన్ని మాటలు అంటున్నాడు అంటే తపస్సు నేను నాని ఈ మిని బాలుని నాపై శరప్రయోగం చేసింది ఎవరు నేను ఎవరికి ద్రోహం చేయలే నన్ను ఎందుకు ఈ బాణం వేశారు ఎవరు వేశారు నేను నీటిని తీసుకుపోవడానికి వచ్చాను నేను ఎవరికి ఏ పాపం చేయలేదే నా తల్లిదండ్రులు అందులో ఆశ్రమంలో ఉన్నారు వాళ్ళు దాహం చేస్తుంటే నీటి కొరకు వచ్చాను నా పని ఈ బాణం వేసింది ఎవరు నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఎవరు నేను చట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ బాధ అని చెప్పి ఆ బాలుడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు అయితే ఏ కారణం చేత ఈ మిని బాలుడు పైన వేశారు నేను ఎవరికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు నాకు ఎందుకు ఈ బాణం వేశారు నా తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఉన్నారు వారు దాహంతో ఉన్నారు వారికి నీరు ఎవరు తీసుకుపోతారు ఎవరు ఇస్తారని చెప్పేసి ఆ బాలుడు అంటుంటే ఆ బాలుడికి ఎదురుగా పోయి నేను నిలబడాను నా చేతిలో ఉన్న ధనస్సు బాణము అవన్నీ కింద పడిపోయినాయి నాకు భూమి ఆకాశం అంతా బద్దలైపోతుందా అన్నట్టుగా ఉంది అంటే నేను చేసి తెలియక చేసిన పాపమే కానీ ఆ తెలియక చేసిన పాపమైన దానికి నేనే శిక్ష అనుభవించి కనుక ఆ బాలుడు ఎదురు నిలబడిపోయాను అంతే ఆ బాలుడు అంద్రాన్ని మాటలు అంటున్నాడు ఈ విధంగా ఆ బాలుడు దుఃఖంతో ఆ మిని వచనాలు మాటలు వింటుంటే నాకు చెవులు వినవడతలు నాకు ఒక రకమైన భయం ఏర్పడింది అయ్యో నా చేతి నుండి తెలిసి తెలియక ఈ పాపం పని చేశాను దీనికి నేను 
నేను ఏం చేయగలుగుతాను అని చెప్పేసి నాకు ఎక్కడ పోలు పోతలేదు అతన్ని చూస్తూనే ఉన్నాను అయితే అతను అంటున్నాడు రాజా నా తల్లిదండ్రులకు దాం వేస్తే వారికి నీరు తీసుకుపోవడానికి వచ్చాను మరి నా పైన నువ్వు బాణం ముందు కేసావు రాజా అని అడుగుతున్నాడు దానికి నా దగ్గర సమాధానం లేదు అంటే నేను శబ్దంతో వేసిందే కానీ నేను చూసి వేసింది కాదు నేను చూసి వేసిన్నా చూడక వేసిందాను కాదు కానీ ఇప్పుడు ఆ బాలుడు చనిపోయేటట్టుగా ఉన్నాడు ఆ బాలుని ఎలా రక్షించాలో నాకు అర్థమైతే లేదు అంతే నాకు ఒక రకమైన భయము కాలు చేతులు వెంకడ మొదలైంది కౌశల్య నేను ఏం చేయాలో కూడా నాకు అర్థమైతే లేదు నా తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు మహారాజా వారి కంటి కన్ను కూడా కనబడవు నేను వారికి సేవ చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడికి దగ్గరలో నేను ఆశ్రమంలో ఉన్నాను నా తల్లిదండ్రులు అయ్యో ఈ రోజు నేను చనిపోతే రేపం నుండి నా తల్లిదండ్రులకు కందమూల ఫలాలు ఎవరు తీర్చిస్తారు వారి ఆకలిని ఎవరు తీరుస్తారు వారి దాహాన్ని ఎవరు తీరుస్తారు మహారాజా నా తల్లిదండ్రులకు నేను సేవ చేస్తున్నాను నాకు ఈ బాణం తగిలిందే నేను ఏం చేయాలి నా తల్లిదండ్రులు నేను ఎవరు చూస్తారు వారు అందులోకి గుడ్డి వారు అందులో మహారాజా వారికి ఏమి తెలియదు వారికి ప్రపంచం కూడా తెలియదు వారికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆధారాన్ని నేను నేను ఇలా పడిపోయానని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు అంతేకాకుండా ఒక్కొక్క మాట అంటుంటే నా గుండె నీట్లా రంపంతో కోసినట్టుగా అయింది కౌశల్య మహారాజా ఒక వృక్షాన్ని ఖండిస్తూ ఉంటే పక్కనున్న వృక్షం ఏం చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలాగే ఉంది నా తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఎలాగే ఉంది నన్ను నువ్వు ఖండించేసావు నా పక్ ఆ పక్కనున్న వృక్షం లాగా నా తల్లిదండ్రులు ఏమి చేయలేరు వాళ్ళు అనాథలైపోయారు వాళ్లకు ఏమి అసలు ఏమి చేయాలో కూడా వాళ్ళు చేయడానికి కూడా ఏం అవకాశం లేకపోయింది వారు బ్రతుకుతారో లేదో కూడా నాకు తెలియడం లేదు మహారాజా అని చెప్పుకుంటాను అంతేకాకుండా రాజా అగ్ని వనాన్ని దహిస్తూ దహించినట్టుగా నా తండ్రి కోపం నిన్ను దహించేస్తుంది వెంటనే నువ్వు వెళ్ళు ఈ నీరు తీసుకుని వెళ్ళు వారి దాహం తీర్చు వారికి నువ్వు చేసింది చెప్పు ఒక్క నిమిషం ఆగు మహారాజా ఈ బాణాన్ని తీసే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటాడు కౌశల్య ఒకవేళ నేను బాణం తీస్తే ఆ బా మునిబాలుడు చనిపోతాడు నేను బాణం తీయకపోతే ఆ రక్తం కారుతూ ఆ బాధం భరించలేక గిలగిల గిలగొట్టుకుంటుంటాడు అయితే నేను ఏది చేసినా అది పాపమే ఆ బాణం అలాగే ఉంచితే కూడా అతను ఆ బాధం భరించలేడు బాణం తీశాను అంటే ఒక్క నిమిషంలో అతను ప్రాణం పోతుంది అయితే ఆ బాలుడే అన్నాడు మహారాజా నువ్వు నా బ్రాణం దేయడం వల్ల నేను చనిపోతే నేను బ్రహ్మహత్య పాతకం అవుతుందనుకుంటావు నువ్వు తెలియక చేసింది కనుక ఏమీ పర్వాలేదు ఈ బాణం తీసి ముందు వెంటనే నువ్వు మా తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళానని చెప్పేటప్పటికి నేను ఏమి చేయలేక ఆ బాణం తీశాను నా కంటి ఎదురుమని ఆ బాలుడు గిలగిల గిల 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 కొట్టుకుంటూ ప్రాణం వదిలేశాడు కౌశల్య ఈ లోగా ఆ మా ఆ బిబాలు నా కంటి నుండి చనిపోతే నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు వెంటనే నేను ఆ కుండలో నీళ్లు తీసుకొని వారు అతను చెప్పిన దిక్కుగా నేను ఆ ముని ఆ మునిబాలుడు యొక్క తల్లిదండ్రులు నా ఆశ్రమం దిక్కుగా నేను ప్రయాణమైపోయాను కౌశల్య అక్కడ నేను ఏకాగ్రంగా నిలిపోయాను నేను నా బాధ చెప్పుకోవడానికి ఎవరు ఇది నేను ఇంత పాపం పని చేశాను అని చెప్పి నా గుండె పిండేస్తుంది నేను ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు తిరిగి వెళ్ళి నేను ఆ మునిబాలుడు తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా చెప్పాలి అయ్యా నా చేతి నుండి నీ యొక్క కుమారుణ్ణి నేను చంపేశానని చెప్పానా అది చెప్పడానికి నాకు మూడు కూడా ఎలా వస్తుంది కౌశల్య కానీ నేను ఏం చేయాలో కోల్పోవడం లేదు అంతే అక్కడ అందులో ఈ వాళ్ళు అలా నడిపించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నేను వెళ్ళకపోతే ఇంకా వాళ్ళు బాధపడతారు వెళ్తే ఏమవుతుందో ఈ రెండు మధ్యన నేను అడకత్తరలో పోక మాదిరిగా నేను చిక్కిపోయి బాధపడుతున్నాను కౌశల్య అని ఆ బాధను ఎవ్వరు కూడా అప్పుడు పంచుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేరు నేను వేటకు ఒక్కడనే వెళ్ళాను ఇంకా నా వెనుక ఏ సైనికులు కూడా లేరు అయితే నేను ఆ కుండలో నీళ్ళు నింపుకొని ఆ మెల్లగా వెళ్తున్నాను ఆ అసలు ఆ యొక్క వృద్ధులకు ఈ కుమారుడే ఆశాదీపం ఆ ఆశాదీపాన్ని నేను ఆర్పేశాను అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను ఆ దీపాన్ని కూడా నేను ఆర్చేశాను నాలో ఒక భయం పెరిగిపోతా ఉంది వాళ్ళని ఇలా ఎదురుపడతానని చెప్పేసి నేను అక్కడ ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ వారు తండ్రి అంటుండు నాయన ఇంత ఆలస్యమైంది అండి బాబు ఇంత ఇంతసేపు పట్టిందేందుకు నువ్వు లేకపోతే నీ మాటలు వినకపోతే మేము తట్టుకోలేమని తెలుసు కదా దాహంతో మా గొంత ఎంత పీడించుకుపోతుంది సవన అని చెప్పి వాళ్ళు అంటుంటే నాకు ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం లేదు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి ఆ నీరు ఇచ్చి వారికి ఈ విషయం చెప్పేటప్పటికి అంతే వారు ఎంతగా బాధపడుతున్నారంటే అంతగా బాధపడుతున్నారు మేము ఏం అపరాధం చేశాము మా అబ్బాయిని ఎందుకింద నువ్వు బాణం వేసి చంపావు అసలు నువ్వు మనిషివేనా మునిబాలుడు ఎవరికి అతను చేశాడు ఈ రోజు అతను చనిపోతే రేపటి నుండి మమ్మల్ని చూసేవాళ్ళు ఎవరు దిక్కు లేని వాళ్లకు ఆ ఉన్న ఒక్క దిక్కును కూడా నువ్వు చంపేశావు మహారాజా అంతేకాకుండా రేపటి నుంచి మా పిల్లవాడు వచ్చి అమ్మా నాన్న అని పిలిచి ఆ కంఠం మాకు వినబడదు ఆ మా ఎదురుగా కూర్చొని అతను చదివే వేదం మాకు వినబడదు మాకున్నది ఒకటే ఒక ఆశాదీపం 
దాన్ని కూడా నువ్వు ఆర్చేసావా అని చెప్పి వాళ్ళు అంటుండ్రు అసలు మేము ఏ ఏం అపరాధం చేశామని చెప్పి రాజుగా నువ్వు మాకు ఈ శిక్ష వేశావు ఇదే నాను రాజు ఇట్లాగే నాను రాజ్యాన్ని వేయలేదని వాళ్ళు అంటుంటే నాకు ఏమి భయంతో వణిగిపోయాను కానీ నేను ఏమి మాట్లాడలేకపోయాను కౌశల్య వాళ్ళ ఎన్ని మాటలు అంటున్నా కానీ ఎందుకంటే నేను తలదించుకొని ఉండాల్సిందే నేను తప్పు చేశాను శిక్ష అనుభవించాల్సిందే రాజా నువ్వు చేసేది శుభ అశుభ కార్యం గురించి నువ్వే స్వయంగా వచ్చి మాకు చెప్పావు లేకపోతే నీ తల లక్ష ముక్కలైపోయేది మా కోపానికి అని చెప్పి అంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఏమి శాపం పెడతారు అని గడగడ గడగడగా ఒడిగిపోతున్నాను నిజమే కదా ఎప్పుడైనా సరే మనం తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఆ పాపం మనం వింటాడుతూనే ఉంటుంది అందుగురించి పెద్దలు ఏమంటారంటే మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఆలోచనతో వేయాలి దశరథ మహారాజు రాజుగా వేటాడడం తప్పు కాదు కానీ అది నాకు ఆ విద్య వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాణం వేయడమే ఈ రోజు పాపం అయిపోయింది ఆ పాపమే ఈ రోజుకు తనని వింటాడుతుంది ఆ మిని మిని ఆ మిని పట్నులు ఏమేం చెప్పబోతున్నారో ఏమేం చేస్తున్నారో ఇంకా మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళని తీసుకపోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర పోయి ముట్టుకుంటే కూడా వాళ్ళు విసరించేసుకుంటున్నారు మమ్మల్ని తాకకు మేము మా కొడుకుని చంపిన వాడి అంటున్నారు అంటే ఒక ఒక కూలి కోరలు ఎలా అంటారో ఆ మాదిరిగా దశరథ మహారాజులు అంటున్నారు మరి అతను నిజంగా తెలిసే చేశారా అందులో ఏమంటారు కదా పెద్దలు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసిన దాన్ని దాని యొక్క శిక్ష అనుభవించాల్సి అంటారు అందు గురించి మనకు తెలియని సమయం ఏదన్నా కావచ్చు ఈ రోజు మనకు తెలిసినప్పుడు మాత్రము మనం ఏ తప్పు చేయకూడదు అందు గురించి వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఇంకొకరికి అది ఇబ్బందికరంగా మా మారుతుందంటే మనం అడుగు వేయకపోవడం పర్వ వేయకుండా ఆగిపోవడం మంచిది కానీ అడుగు వేసి ఇంకొకరిని ఇబ్బంది చేసి మన కొరకు ఆలోచిస్తే మాత్రం ఆ పాపం ఇప్పుడు కాకుండా నాలుగు తరాలకైనా అది వెంటాడి మనల్ని మన తరం తర్వాత వాళ్ళకు కూడా అది శిక్ష వేసేస్తుంది జై శ్రీరామ్